নমস্কার আপনারা দেখছেন অর্পিতা কম্পিউটার একাডেমির ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেল আমরা আজ থেকে শুরু করতে চলেছি মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের ট্রেনিং অনলাইন ট্রেনিং এবং যেটি আমরা একটি সিরিজের আকৃতিতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব আপনারা দেখতে থাকুন আশা করি আপনারা এই ট্রেনিংটা পেয়ে আপনাদের লাভ হবে আশা এই রাখছি আমরা শুরু করতে চলছি আপনারা দেখতে থাকুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল যার ভার্সনটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো ভার্সন ষোলো ভার্সনের আমাদের ওপেনিং স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেই স্ক্রিনে আমরা লক্ষ্য করি যে কি কি আছে আমাদের আগেই মাইক্রোসফট অফিস দু হাজার ষোলোর আগে পরিবেশ পরিচিতিটা আমাদের করে নেওয়া দরকার আছে তাই আমরা দেখছি যে ওপরে আমরা একদম যদি ওপরের দিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখতে পাবো যেই বার বা লাইনটি আছে সেটা হচ্ছে এখানে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আছে কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের পর আমরা নিচে যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ফর্মুলা এগুলো হচ্ছে ট্যাব প্রত্যেকটা ট্যাবের আলাদা আলাদা করে আমরা রিবন লক্ষ্য করতে পাচ্ছি নিচে নিচের এই পার্টটিকে বলা হয় রিবন এবং রিবনের পরে আমরা দেখি এখানে নেম বক্স নেম বক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ একুশ লেখা আছে আমরা যেখানেই ক্লিক করব সেই সেল এটাকে সেল বলা হয় এই সেলের অ্যাড্রেসটা এই নেম বক্সে লেখা থাকে আমরা যেখানেই ক্লিক করি না কেন এখন লেখা হচ্ছে জি এইচ সেভেন আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেখব এটা সি টু লেখা হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার নেম বক্স পাশেই আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা বার এই ফর্মুলা বারের নিচে যে জায়গায় আমরা লেখাটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে লেখাগুলো আছে এখানে এবং আমরা একটা টেবিলের মতো জায়গা অঞ্চল দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটা হচ্ছে সিট আমাদের ওয়ার্কশিটে এবং এই ওয়ার্কশিটে কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি রোজ এবং কিছু কলমস কিছু রোজ এবং কিছু কলমস আমরা লক্ষ্য করছি এবং রোজ এবং কলমসের দ্বারাই সৃষ্ট যেই বক্সগুলো ছোট ছোট এই বক্সগুলোকে আমরা বলবো সেলস এবং আমরা যদি নিচের দিকে আসি দেখবো এখানে একটি স্ক্রল বার আছে যেখানে আমরা এই স্কলার বারটিকে আমরা বলবো হরাইজেন্টাল স্ক্রল বার এবং এদিকে যেই বারটি আছে নিচের দিকে আসতে গেলে আমরা দেখতে পাবো নিচের দিকে ক্লিক করলে এটা আমরা নিচের দিকে যেতে পারবো এবং ওপরের দিকে গেলে আমরা ওপরের দিকে যেতে পারবো এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল স্কল বার আর একদম নিচের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি ঠিক ওয়ার্কশিটের বা এই সিটটির নিচে সেখানে আমরা দেখব যে জুম ইন আছে জুম ইন এটা জুম ইন এবং জুম আউট ক্লাসে যদি আমরা ক্লিক করি দেখবো আমরা লেখাগুলো বড় হচ্ছে আমাদের অন্যান্য কিছু কিন্তু আমাদের বড় হচ্ছে না আমাদের না টুল ওয়ার্স না আমাদের ট্যাব কিচ্ছু আমাদের বড় হচ্ছে না আমাদের শুধু এই সেল বা সিট অঞ্চলটি আমাদের বড় হচ্ছে আমরা আবার যদি জুম আউট করে দিই আবার আমরা পিছিয়ে গেলে আমরা পিছিয়ে যাবো আমরা জেনারেলি এটা একশো পারসেন্টে আমরা রাখার চেষ্টা করি আচ্ছা এইবার আমরা দেখব নিচে বা দিকে আছে আমাদের সিটের নাম ওয়ার্ক সিটের নাম এটা ইন্ট্রোডাকশন এটা ট্যাব এগুলো আমরা দেখছি এগুলো হচ্ছে এক একটা সিট এগুলো এক একটা সিট আমরা এখানে বা দিকে যদি আমরা রাইট ক্লিক করি সেই সিটগুলো আমরা জাম্প করে যেতে পারি একবারে আমরা একবারে ফরম্যাটিং কিংবা একবারে ইন্ট্রোডাকশনে ডবল ক্লিক যদি করি আমরা সেখানে একবারে জাম্প করে চলে যেতে পারবো আবার আমরা ফিরে আসতে পারবো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের আপাতত উইন্ডোজ যেটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের উইন্ডোজ সেই উইন্ডোজে আমাদের পরিচিতি আমরা এবারে আমরা যদি দেখি যে এখানে ওয়ার্কবুক বলতে আমরা কি বুঝি ওয়ার্কবুক হচ্ছে আমাদের পুরো মাইক্রোসফট এক্সেল যখন আমরা প্রোগ্রামটি ওপেন করব সেই প্রোগ্রামটি ওপেন করার পরে যেটা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়ার্কবুক এবং নিচে আমাদের একটা ওয়ার্কবুকে সাধারণত তিনটে ওয়ার্কশিট দেয়া থাকে আমরা সেটাকে তিনের পরিবর্তে চার কিংবা পাঁচ আমরা করতে পারি আমরা সেই ওয়ার্কশিটগুলোর নাম আমরা পরিবর্তন করতে পারি আমাদের নিজেদের মতো করে আমরা এগুলো আস্তে আস্তে দেখব আর আপাতত আমরা যেটা দেখব যে সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা একটা নতুন এক্সেল ফাইল ওপেন করি তাহলে আমরা কিভাবে করব। আমরা এটা যেহেতু এক্সিস্টিং একটি ফাইল এই এক্সিস্টিং ফাইলটিকে বাদ দিয়ে আমরা যদি ওপেন করতে চাই নতুন করে তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব ফাইলে ক্লিক করব আমরা 
এই ভার্সনে ফাইল আছে কিন্তু আগের যেসব ভার্সনগুলো ছিল এখানে আমাদের ছিল অফিস বাটন অফিস বাটন ক্লিক করলে যা যা পাবো আমরা ফাইল মেনুতে ক্লিক করলেও তাই পাবো আমরা যখন নতুন কোনো ফাইল যখন খুলবো তখন ওখানে ক্লিক করে আমরা নিউয়ে ক্লিক করলে আমরা এখানে যা দেখতে পাবো আমরা একটা নতুন ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক বুক এইভাবে আমরা খুলতে পারি এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক বুক খোলার পদ্ধতি ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক বুক আমরা ক্লোজ করবো কী করে আমরা ক্লোজে ক্লিক করলে আমরা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্ক বুকটা ক্লোজ এইভাবে হয়ে যাবে সেভ করবো কীভাবে আমরা এখানে আমরা কোনো ফাইল তৈরি করার পরে আমাদের করতে হবে সেভ সেভ করার জন্য আমরা কি করব আমরা ফাইলেই ক্লিক করব এবং এখানে আমরা সেভ আছে সেভ অপশন যেহেতু এই ফাইলটি সেভ আমরা সেভ অ্যাজে গেলে আমরা কোথায় সেভ করব সেই জায়গায় উল্লেখ করতে হবে আমরা আপাতত ডেস্কটপে উল্লেখ করছি ডেস্কটপে উল্লেখ করে আমরা এখানে কি করব এখানে আমরা সেই ফাইলটির নাম আমরা লিখব লেখার পর সেভ অ্যাজে আমরা যদি চাই যে পিডিএফে সেভ করব পিডিএফে আমরা করতে পারি আর না হলে আমরা যেটা আমাদের প্রয়োজনীয় আছে সেটা সেই হিসাবে টেম্পলেটে আমরা করতে পারি আমরা আপাতত ওয়ার্কবুকেই করতে চাচ্ছি তাই জন্য ওই ওয়ার্কবুকে করে আমরা সে নাম লিখলে সে আমরা সেভ করে দিতে পারি আমরা সেভ করলে সেভ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এখানে আরেকটু বিষয় আমরা দেখব যে বিষয়টি হচ্ছে যে আমরা এখানে তৈরি করা কিছু ওয়ার্কবুকে টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটগুলো আমরা কীভাবে ওপেন করব ফাইলে ক্লিক করব আমরা ওপেন করব সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমাদের নিউ করলে সরি নিউ করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে অনেক টেমপ্লেট আছে এগুলো তৈরি করাই আছে আমাদের যে কোনো বিষয় আমরা যদি করতে চাই সেটা তৈরি করা টেমপ্লেট পাবো সেই তৈরি করা টেমপ্লেটে ক্লিক করলে আমাদের সেখানে যেরকম ডিজাইন দেবে সেই ডিজাইনটাকেই আমাদের নিতে হবে এবং সেখানে আমাদের মন পছন্দ আমাদের বিষয়গুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো আমরা এগুলো রেডিমেড টেমপ্লেট আমরা এখানে পাই এই ছিল আজকের আপাতত ক্লাস আবার আমাদের দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা চেষ্টা করবো খুব দ্রুততার সঙ্গে নেক্সট ক্লাসটি করানোর ধন্যবাদ